കാർത്തികപുരം ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറിയിലെ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരി അരുണയുടെ ആത്മഹത്യ ഉയർത്തുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് നീതിബോധം ശത്രുത മനോഭാവത്തിലേക്ക് കൂടുമാറുമ്പോൾ അവിടെ ചോദ്യചിഹ്നമാകുന്നത് അനേകം അരുണമാരുടെ ജീവിതങ്ങളാണ് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അരുണയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത് താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരിയായ അരുണ അവധിയിലായിരുന്ന അതേ ദിവസം തന്നെ ഡോക്ടർ അരുണയുടെ നേരെ ഗുരുതരമായ ചില ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു കാർത്തികപുരം പഞ്ചായത്തിലെ ചില വാർഡ് മെമ്പർമാരെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു ഒടുവിൽ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധനയും അവധിയിലായിരുന്ന അരുണയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി ആൾക്കൂട്ട വിചാരണയായിരുന്നു പിന്നീട് അവിടെ അരങ്ങേറിയത് താൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടും മനുഷ്യത്വപരമായ ഒരു സമീപനം സ്വീകരിക്കാൻ അവിടെ വിചാരണയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയവർ തയ്യാറായില്ല ഒടുവിൽ അപമാന ഭാരത്തോടെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയ അരുണ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അനാഥരായത് രണ്ട് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു സ്ത്രീയെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് ആൾക്കൂട്ട വിചാരണ ചെയ്തത് ശരിയോ സാക്ഷര കേരളം എന്ന് ഊറ്റം കൊള്ളുന്ന പ്രബുദ്ധ ജനത എന്ന നെറ്റിപ്പട്ടം സ്വയം ചാർത്തിയ മലയാളികൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിസ്സഹായരായ മനുഷ്യരെ ഇങ്ങനെ വേട്ടയാടുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് കാർത്തികപുരത്തെ ആ ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറിയിൽ സംഭവിച്ചത് അരുണ കുറ്റക്കാരിയെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നിയമ നടപടിക്ക് മുതിർന്നില്ല അവിടെയുള്ള ഡോക്ടറും ജനപ്രതിനിധികളും പകരം കേവലം മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു യുവതിയെ പരസ്യ വിചാരണയുടെ പേരിൽ വ്യക്തിഹത്യ നടത്തി ആത്മഹത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുചെന്ന് തള്ളിയപ്പോൾ രണ്ട് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനാഥരാക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നേട്ടമുണ്ടായത് ആരാണ് ഇവിടെ കുറ്റക്കാർ അരുണയ്ക്ക് പിഴവ് പറ്റിയോ അരുണയുടെ അച്ഛനും ചോദിക്കാനുണ്ട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ആ ചോദ്യങ്ങൾ ചെന്നുകൊള്ളുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് കാർത്തികപുരത്തെ സി പി എം നേതൃത്വത്തിന്റെ അറിവോടെ അവർക്കു വേണ്ടിയാണ് ഈ മരുന്ന് കടത്തൽ നടത്തിയതെന്നാണ് പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെയും ഡോക്ടറിന്റെയും ആരോപണം ഇതിന്റെ വിചാരണയ്ക്കും തെളിവെടുപ്പിനും വേണ്ടിയാണ് ജനപ്രതിനിധികളായ സാബുവിന്റെയും റോഷന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ കുറച്ചുപേർ ഡിസ്പെൻസറിയിലേക്ക് എത്തിയത് മരുന്നുകൾക്ക് പകരം വെള്ളം നിറച്ചു വെച്ച കുപ്പികൾ കണ്ടെടുത്തു എന്ന് ആരോപിച്ച് അരുണയെ വിളിച്ചു വരുത്തിയപ്പോഴും അവൾ പറഞ്ഞിരുന്നു തനിക്ക് ഇതിൽ ഒരു അറിവുമില്ല എന്നും താൻ നിരപരാധിയാണെന്നും അതെ അരുണയുടെ അച്ഛൻ ഉന്നയിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അരുണ കുറ്റക്കാരിയെങ്കിൽ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാമായിരുന്നു എന്തിനാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അവളുടെ സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ പരസ്യ വിചാരണ ചെയ്തത് ജനപ്രതിനിധികൾ എന്നാൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നവരാണ് നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ ആരാണ് ഇവർക്ക് അവകാശം നൽകിയത് സർക്കാർ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഔഷധിയാണ് ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ ആശുപത്രികളിൽ മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്തത് അല്ലാതെ പഞ്ചായത്തല്ല ഈ വസ്തുത നിലനിൽക്കെ നിയമപരമായി മുന്നോട്ട് പോകാതെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതം ഇല്ലാതാക്കിയവർക്ക് എന്ത് ന്യായീകരണമാണ് നിരത്താനുള്ളത് മരണ ദിവസം അരുണ തന്റെ മകന്റെ നോട്ട്ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി എന്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികൾ ഡോക്ടറും പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരുമാണ് തെളിവുകൾ ഇവിടെ ശക്തമാണ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വിലക്കിയിട്ടും ഇത്രയും നീചമായ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് പോകാൻ എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തിടുക്കം തന്റെ മകൾക്കു നേരെ ശത്രുതാപരമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള കാരണം രാഷ്ട്രീയ വിരോധമാണെന്നാണ് അരുണയുടെ അച്ഛന്റെ ഭാഷ്യം മുൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും സി പി ഐ എം നേതാവുമായ ടി എസ് താഹ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നതും ഇത് തന്നെ സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മരുന്നു കടത്തുന്നു എന്ന പേരിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ വസ്തുത എന്താണ് ആരാണ് അരുണയുടെ മരണങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദി അന്ധമായി രാഷ്ട്രീയ വിരോധങ്ങൾക്ക് ഇരയാകേണ്ടതാണോ നിരപരാധികളുടെ ജീവിതങ്ങൾ ആൾക്കൂട്ട വിചാരണ കവർന്ന അരുണയുടെ ജീവിതത്തിന് ഇനി ആരാണ് മറുപടി പറയുക കുറ്റക്കാരിയെങ്കിൽ നിയമ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് പകരം ഒരു ജീവിതത്തെ മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടിട്ട് എന്ത് നിർവൃതിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാതെ വയ്യ ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടുന്നതുവരെയും ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും